যে সব ছাত্র ছাত্রীরা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিতে ক্লিক করে দেবে যাতে আমার পরের ভিডিওগুলোর খবর তোমরা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাও আর একটা কথা সময়ের জন্য আমার পক্ষে সব অঙ্কের সমাধান করে দেওয়া সম্ভব হবে না আমার উদ্দেশ্য হল তোমাদের বিষয়টা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যাতে তোমরা নিজেরাই অঙ্কের সমাধান করতে পারো আমি চেষ্টা করছি তোমাদের বিষয়টা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে তোমরা বিষয়টা ভালোভাবে বুঝবে প্রয়োজন হলে ভিডিওটা বারবার দেখবে দেখবে আমি অর্থটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি এবং যদি একবার বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে যাও তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা নিজেরা অঙ্কের সমাধান করতে পারবে তাহলে শুরু করা যাক এসব ছাত্রছাত্রীরা আমার এই ভিডিওটা দেখছো তাদের বলবো প্রথমে তোমরা তোমাদের অঙ্ক বইটা খুলে নাও আজ আমরা কোষে দেখি উনিশের তিনের অঙ্কের সমাধান কিভাবে করা যায় তা বুঝে শেখার চেষ্টা করব কোষে দেখি উনিশের অঙ্ক নিয়ে এর আগে আমার কতগুলো ভিডিও বেরিয়ে গেছে যারা সেগুলো এখনও দেখনি এই অঙ্ক বোঝার আগে সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবে তাহলে অঙ্কটা বুঝতে আরও সুবিধা হবে আমি প্রশ্নটা পড়ছি আমি এমন একটা সংখ্যা খুঁজি যার এক তৃতীয়াংশ থেকে তার এক চতুর্থাংশ এক কম প্রশ্নটা বারবার পড়ে মানেটাকে আগে বুঝে নিতে হয় তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম যে এমন একটা সংখ্যা খুঁজি অর্থাৎ আমাদের একটা সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যে সংখ্যাটার এক তৃতীয়াংশ থেকে তার এক চতুর্থাংশ এক কম আমি আগের ভিডিওতে এগুলো বুঝিয়েছি যে যেটা নির্ণয় করতে হবে সেটাকে আমরা এক্স ধরে নেব এক্স ধরে নিয়ে তারপরে কি করব প্রশ্নের শর্ত অনুযায়ী এক্সের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ তৈরি করব যেই সম্বন্ধটা তৈরি করলাম তখনই আমাদের সমীকরণ তৈরি হয়ে গেল এরপরে সমীকরণের সমাধান করব এবং কতগুলো নিয়ম আছে সেই নিয়মটা মাথায় রেখে আমরা সমীকরণের সমাধান করার চেষ্টা করব আমি এক এক করে বলছি তোমরা বইটা পাশে রাখো অঙ্কটাকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো দেখো কি নির্ণয় করতে হবে আমি এমন একটা সংখ্যা খুঁজি তাহলে মনে করি এটা হচ্ছে তিনের অঙ্ক তাহলে লিখতে পারি কি মনে করি সংখ্যাটি এক্স যেটা নির্ণয় করব সেটাকে প্রথমে ধরে নেব তারপরে প্রশ্নের শর্ত অনুযায়ী আমরা এক্সের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ তৈরি দেখো কিভাবে প্রশ্নের শর্ত অনুযায়ী আমি সম্বন্ধটা তৈরি করছি কি বলেছে যার এক তৃতীয়াংশ কার এক তৃতীয়াংশ সংখ্যাটাই এক তৃতীয়াংশ তাহলে আমি এভাবে লিখতে পারি সুতরাং সংখ্যাটির এক তৃতীয়াংশ এক তৃতীয়াংশ সমান সমান কি এক্স এর একের তিন অংশ সংখ্যা টির এক তৃতীয়াংশ তার মানে এক্সের একের তিন অংশ তাহলে এর মানে হচ্ছে গুণ তাহলে এক্স ইন্টু একের তিন সংখ্যাটার এক তৃতীয়াংশ হল এক্সের তিন এরপরে কি বলেছে সংখ্যাটির এক চতুর্থাংশ আবার বার করি সুতরাং সংখ্যাটির এক চতুর্থাংশ এক চতুর্থাংশ সমান সমান একইভাবে বার করব এক্সের একের চার অংশ সমান সমান এক্স গুণ একের চার সমান সমান এক্সের চার তাহলে সংখ্যাটা ধরেছিলাম এক্স তাহলে এক তৃতীয়াংশ হলো এক্স বাই তিন তার এক চতুর্থাংশ হলো এক্স বাই চার এবারে প্রশ্নের শর্ত অনুযায়ী আমরা কি করব এক্সের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ তৈরি করব তাহলে সমীকরণটা তৈরি করা হয়ে যাবে এটা বলেছি তাহলে দেখো প্রশ্নটা আবার দেখো আমি এমন একটা সংখ্যা খুঁজি যার এক তৃতীয়াংশ থেকে তার এক চতুর্থাংশ এক কম কে কম এক চতুর্থাংশ এক চতুর্থাংশ কোনটা এক্সের চার কার থেকে কম এক্সের তিন থেকে এখন কম বা বেশি 
এর মানে কি তাহলে কম বা বেশির মানে হলো ধরো আমি বললাম তোমার বয়স তোমার ভাইয়ের থেকে দু বছর বেশি অর্থ কি তোমার বয়স বিয়োগ তোমার ভাইয়ের বয়স সমান সমান দুই বেশি বা কম সেটা বিয়োগ করলে বার করা যায় তাহলে এক চতুর্থাংশ কি বলেছে সংখ্যাটির এক তৃতীয়াংশ থেকে এক চতুর্থাংশ তো লেখো আগে লিখে নাও এখন সংখ্যাটির সংখ্যাটির কি এক তৃতীয়াংশ থেকে তার এক চতুর্থাংশ এক চতুর্থাংশ এক ক তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রশ্নানুযায়ী কি লিখতে পারি দেখো প্রশ্নানুযায়ী লিখতে পারি বেশি বা কম কি বিয়োগ ফল আমি একটু আগে বললাম বেশি হলেও বিয়োগ ফল কম হলেও বিয়োগ ফল তোমার থেকে আমার কাছে পাঁচটা গুলি বেশি আছে আমার গুলি যতগুলো আছে আর তোমার গুলি যতগুলো আছে তাদের বিয়োগ ফল হবে পাঁচ তাহলে এটা বুঝে করবে তাহলে এক কে বড় আর কে কম এক চতুর্থাংশ কম তাহলে বিয়োগ হয় সবসময় বড় থেকে ছোট তাহলে বড় হলো এক্সের তিন তার থেকে ছোট হলো এক্সের চার বিয়োগ ফল হবে কত কম এক কম বুঝতে পেরেছ এবারে সমাধান সমাধানটা করার নিয়ম আছে আমরা এখানে কি করব এখানে লসাগু করব লসাগু করে দিলাম বারো তিন চার তিন দিয়ে ভাগ করব ভাগ করলে হলো চার চার দিয়ে থেকে গুণ করব ফোর এক্স মাইনাস চার দিয়ে থেকে ভাগ করব তিন তিন দিয়ে থেকে গুণ করব থ্রি এক্স সমান সমান ওয়ান বা এটা প্লাস এটা মাইনাস বিপরীত চিহ্ন হলে সংখ্যা দুটো বিয়োগ হয়ে যাবে চার থেকে তিন বিয়োগ করলে হয় এক এক ইন্টু এক্স মানে এক্স যে চিহ্নটা বড় সেই চিহ্নটা বসে তাহলে চারটা বড় তাহলে প্লাস চারে চারের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তাহলে বসবে প্লাস প্লাসটা বসাতে হয় না তাহলে আমরা শুধু লিখব এক্স বাই বারো সমান সমান এক আমার আগের ভিডিও যদি দেখে থাকো সেখানে আমি সমাধানের নিয়মে বলেছিলাম চারটে নিয়মের কথা আমি বলেছিলাম এইটার তলা কিছু নেই মানে একটা এক ধরে নাও দেখো আমি তোমাদের বলেছিলাম যদি তোমরা আগের ভিডিও দেখে থাকো এ বাই বি সমান সমান সি বাই ডি এটাকে আমরা লিখতে পারি এ ডি সমান সমান বি সি এবং একে বলে বজ্রগুণ কি বললাম এটা আমি আগের ভিডিওতে বুঝিয়েছি এখন বোঝাচ্ছি না আমরা করছি কি কোনা কুনি সহজ কথায় হচ্ছে কোনা কুনি গুণ করব এটাকে বলে বজ্রগুণ তাহলে এখানে কোনা কুনি গুণ করছি এক্স আর এক যদি গুণ করি কি হবে এক্স আর বারো আর এক গুণ করলে কত হবে বারো তাহলে এক্স কত বেরোলো বারো আমাদের প্রশ্ন কি করেছিল যে আমি এমন একটা সংখ্যা খুঁজি আমি সংখ্যাটা ধরেছিলাম এক্স তাহলে উত্তর লিখব সুতরাং নির্ণয় সংখ্যা হয় বারো বুঝতে পেরেছ আশা করি পরের অঙ্কটা এবারে আমরা কোষে দেখি উনিশের পনেরোর দাগের তিনের অঙ্কটার সমাধান কিভাবে করা যায় তা বুঝে শেখার চেষ্টা করব তোমরা বইটা পাশে রাখো অঙ্কটার সমাধান প্রথমে করব না এর আগে আমার যে ভিডিওগুলো বেরিয়ে গেছে সেখানে সমাধান করার আমি চারটে নিয়মের কথা বলেছিলাম যারা সেই ভিডিওটা এখনও দেখনি তাদের জন্য আমি নিয়মটা আরেকবার বলে নিচ্ছি এক নম্বর নিয়ম ছিল যদি সমীকরণের উভয় পক্ষে একই সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করা হয় তবে পক্ষদ্বয় সমান থাকে যদি উভয় পক্ষকে একই সংখ্যার দ্বারা গুণ বা ভাগ করা হয় তখন পক্ষদ্বয় সমান থাকে অর্থাৎ আমরা প্রয়োজন হলে একই সংখ্যা দিয়ে উভয় পক্ষে যোগ বা বিয়োগ অথবা উভয় পক্ষকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করতে পারি তাতে পক্ষদ্বয় সমান থাকে যখন সমীকরণের প্রত্যেক পক্ষ একটা করে ভগ্নাংশ হয়ে যাবে তখন বজ্রগুণন দ্বারা উভয় গুণফলই সমান হবে দু নম্বর নিয়ম ছিল তিন নম্বর আমরা আগের ভিডিওটা দেখে নিও তোমরা আরও ভালো বুঝতে পারবে তিন নম্বর নিয়ম ছিল পক্ষান্তর পক্ষান্তরের নিয়মটা কি ছিল যে প্রয়োজন হলে সমীকরণের এক পক্ষের কোনো পদকে বিপরীত চিহ্ন যুক্ত করে অপর পক্ষে স্থানান্তরিত করা যাবে চার নম্বর পয়েন্ট ছিল যে অজ্ঞাত রাশি 
অর্থাৎ যেটাকে আমরা নির্ণয় করব অজ্ঞাত রাশি হচ্ছে এক্স তাহলে এক্সটাকে আমরা বাম দিকে রাখবো আর অন্য পদগুলোকে সব ডান দিকে নিয়ে যাব সমান সমান চিহ্নের সমান সমান চিহ্নের বাম দিকে আমরা এক্সকে রাখবো এবং সমান সমান চিহ্নের ডান দিকে আমরা এক্সকে এক্স ছাড়া অন্য পদগুলোকে নিয়ে যাব এইবারে আমি অঙ্কটা সমাধান করছি তোমরা ভালোভাবে দেখো প্রথমে হলো বন্ধনীর কাজ আমরা বন্ধনীটা তুলে দেবো তাহলে কি করতে হয় নিশ্চয়ই জানো সরল তোমরা করেছো তাহলে এখানে চোদ্দো দিয়ে গুণ করব করি চোদ্দ দিয়ে গুণ চোদ্দ গুণ করলে হয় এটা চোদ্দ দুই আঠাশ এখানে কিন্তু চিহ্নের গুণ হচ্ছে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস প্লাস এটা প্লাস এটা প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস আপনি চিহ্ন গুণ মনে রাখার সহজ উপায় হলো যদি একই চিহ্নের গুণ হয় তাহলে প্লাস হবে যদি বিপরীত চিহ্নের গুণ হয় তাহলে মাইনাস হবে তাহলে আমি প্লাস প্লাস একই চিহ্ন হয়ে যাবে প্লাস 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 একই চিহ্ন হয়ে যাবে প্লাস তিন পাঁচে পনেরো প্লাস প্লাস একই চিহ্ন হয়ে যাবে প্লাস থ্রি এটাও একই চিহ্ন হয়ে যাবে চব্বিশ এটা হলো পাঁচ বুঝতে পেরেছ এরপরের ধাপটা কি না আমরা এক্সগুলোকে সাজিয়ে নিই তাহলে আমরা কি করতে পারি এক্সগুলো পাশাপাশি আনি এক্স যুক্ত যে পদ সেগুলো পাশাপাশি আনলাম আর সংখ্যাগুলোকে পাশাপাশি রাখলাম এখানে তো সাজানোই আছে খালি এটাকে লিখে দিই এরপরে কি করব এই দুটোর কাজ করব এই দুটো দেখো একই চিহ্ন একই চিহ্ন থাকলে কি করতে হয় যোগ করতে হবে এবং যে চিহ্নটা আছে সেই চিহ্ন বসবে তাহলে এটাতে প্লাস আছে এটাতে প্লাস আছে এবং একই চিহ্ন তাহলে সংখ্যা দুটো যোগ করব যে চিহ্ন আছে অর্থাৎ প্লাস চিহ্নটা আমরা এখানে বসাবো তাহলে এইটা সতেরো যোগ করে পাশে এক্স বসে যায় এটার বেলায় দুটো বিপরীত চিহ্ন বিপরীত চিহ্ন হলে বিয়োগ করতে হবে যে সংখ্যাটা বড় তার চিহ্নটা বসবে এখানে আঠাশ বড় আঠাশের চিহ্ন বসলো মাইনাস এবং এটা বিয়োগ করলে হয় চেয়ার এখানে থ্রি এক্স এর কোনো কাজ নেই এই দুটো সংখ্যা কি করছি চব্বিশ আর পাঁচ এই দুটোর একই চিহ্ন তাহলে আমরা যোগ করে দেব যে চিহ্ন আছে অর্থাৎ প্লাস আছে আমরা প্লাস বসিয়ে দেব এরপরে এক্সগুলোকে সমান সমান চিহ্নের বান দিক বাম দিকে এক্স এক্স ডান দিকে যেটা আছে এটাকে যখন আমরা বাম দিকে আনব তখন চিহ্নটা পাল্টে যাবে প্লাস আছে হয়ে যাবে মাইনাস সমান সমান এই সংখ্যাটাকে আমরা বাম দিক থেকে সমান সমান চিহ্নের বাম দিক থেকে ডান দিকে নেব এটা মাইনাস আছে হয়ে যাবে প্লাস এরপরে কি করব আবার এই দুটোর কাজ এই দুটোর মধ্যে দেখো এটা প্লাস এটা মাইনাস দুটো বিপরীত চিহ্ন আমি একটু আগে কি বললাম বিপরীত চিহ্ন হলে সংখ্যাগুলোর বিয়োগ হবে তাহলে সতেরো থেকে তিন বিয়োগ করো হয়ে গেল চোদ্দ বিয়োগের বেলায় কি হবে যে চিহ্নটা বড় সেই চিহ্নটা বসবে সতেরোটা বড় সতেরোর চিহ্ন প্লাস তাহলে প্লাস বসলো প্রথমে প্লাস বসার না বসালেও চলে এক্সটা পাশে বসে যাবে এই দুটো একই চিহ্ন তাদের কি হবে যোগ হবে তাহলে যোগ করে দিই এটা উনত্রিশ দশে উনচল্লিশ তিনে বেয়াল্লিশ এবং এ দুটোর একই চিহ্ন যোগ হবে যে চিহ্ন আছে সেই চিহ্ন সহজ নিয়ম এগুলো সহজ নিয়মে তুমি মনে রাখতে পারবে এরপরে এখানে যদি গুণ থাকে সমান সমান চিহ্নের ডান দিকে নিয়ে যাব বাঁ দিকে সংখ্যাটাকে আমি সমান সমান চিহ্নের ডান দিকে নিয়ে যাব তা ডান দিকে নিয়ে যাওয়ার নিয়মটা কি গুণ থাকলে ভাগ হয়ে যায় তাহলে এক্স সমান সমান বিয়াল্লিশ ভাগ চোদ্দ চোদ্দো বিয়াল্লিশ কেটে দিলাম তাহলে এক্স সমান সমান তিন 